，要打群架是不是？别以为我怕你嘛，又不是一对一啊。你们多欣赏，算什么叫我好啊？也不陪你们玩了。哎呦，你说。这都走了好几个时辰了，这个小娃娃磨磨唧唧到底搞什么呀？我，小兰，我可听见你说我坏话了，你也太不厚道了吧？你怎么把你自己弄成这样？这是我第一次追女孩，把自己弄成这样。姐，我这应该算是工伤吧？都什么时候了，还开玩笑？瑟瑟呢？我看着他进了城西的地下书院。之前我跟踪南宫大人的时候，也去了那儿。当时我还在想，这个南宫大人怎么这么爱学习？没想到，那原来是阴阳道的老巢。他一定是去找魏骁质问去了。不行，我得去救他。别动，我帮你去。今夜身体不好，落地的时候记得弯腰。等我回来，等你回来，我们一起干了你珍藏的那壶酒。嗯。开始，当我者死。不要怪我，这是你逼我的。你如今知道了真相，又能如何呢？你会遭天谴的。笑话！我即将登上的九五之尊之位，我就是天，而你。本可以成为母仪天下的皇后，跟我坐拥着大好的江山。只可惜，在这个时候揭开了当年的真相。当初为什么不杀了我？当年是你爹用他的命和寒烟谷换回了你的命，否则我也不会那么轻易的灭了你们寒烟谷。海英国跟你有何冤仇？要早与之灭顶之灾。只怪你爹顽固不化，宁死也不愿交出五曜心经和博野景行。我也是被逼无奈，才屠杀你们韩英国，嫁祸给博野景行。当年你爹临死的时候，让我好好的照顾你。
这么多年了，我也算兑现了我的承诺吧。这十一年，我就白活了。魏萧，或者应该叫你南宫大人。当年果真是你。伯爷景行，你终于现身了。别说了。见到师傅之后，替我跟他说一声，我想他了。小景，用不了多久就去陪他老人家喝酒你把他给我放下，就算死，他也是我阴阳道的鬼。新仇旧账。速战速决，元帅，上。中看不中用的绣花枕头。哼，我倒要看看传说中博野景行的功夫到底有多么的出神入化。魏萧，你的死期到。现在的天，每日一封信，都要比旁人耗费十倍百倍的精力。江启流，你来的正是时候，杀你爷爷的凶手就在你面前。你现在替我杀了伯爷景星，待我。
登基之后，我定会给你加官进爵。韦修，你做的白日梦也该醒醒了吧？去！呃